నమస్తే నా ఛానల్ మీరు మొదటిసారిగా చూస్తున్నట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి పక్కనే వచ్చిన గంట సింబల్ను కూడా యాక్టివేట్ చేయండి అప్పుడే నేను చేసిన ప్రతి వీడియో కూడా ముందుగా మీకు నోటిఫికేషన్గా వస్తూ ఉంటాయి ఇక ఉత్తర భాద్ర నక్షత్రం ఇరవై ఏడు నక్షత్రాలు ఇరవై ఆరో నక్షత్రం ఈ ఇరవై ఆరో నక్షత్రం ఉత్తర భాద్ర నక్షత్ర అధిపతి వచ్చి శనీశ్వర స్వామి ఈ నక్షత్రంలోని ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు పాదాల్లో పుట్టిన వారు మీనరాశిలోకి చెందుతారు ఈ మీనరాశికి అధిపతి గురువు ఈ ఉత్తర నక్షత్రం గణం వచ్చి మనుష్య గణం జంతువు వచ్చి గోవు ఇక ఉత్తర భాద్ర నక్షత్రం రెండో పాదంలో పుట్టిన వారి మనస్తత్వం ఆలోచనలు ఎలా ఉంటాయో తెలుసుకోండి ఈ పాదంలో పుట్టిన వాళ్ళు చాలా తెలివి గలవారని చెప్పాలి ఇక స్థిరమైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడంలో వీరికి వీరే సాటని చెప్పాలి కానీ వీళ్ళు ఎవరి మీదైనా పగబడితే త్వరగా పగ అనేది పట్టడు అంటే కోపం అనేది రాదు కోపం వచ్చి ఎవరి మీదైనా పగబట్టితే వాళ్ళు పూర్తిగా సర్వనాశనం అయ్యే వరకు వీళ్ళు ఆ పట్టు అనేది వదలరు వీరిలో కొందరు పుట్టుకతో దళిద్రులై ఉంటారు తర్వాత వీళ్ళ కష్టార్జితం వల్ల వీళ్ళు పైకి వస్తారనమాట ఇక ఈ ఉత్తర భద్ర నక్షత్రం రెండో పాదంలో పుట్టిన వారు ఎంత తెలివితేటలు గలవారైనా వీరు ఆ తెలివితేటలకి గుర్తింపు అనేది లేకపోవటం వల్ల వీళ్ళు అసంతృప్తి అనేది ఉంటుంది వీళ్ళ మనసులో ఇక వీళ్ళు చాలా జాగ్రత్త పరులు అనమాట అంటే వీళ్ళు ధనం సంపాదించడంలో ఎంత కష్టపడతారో దాన్ని నిల్వ చేయటంలో కూడా అంతే జాగ్రత్తగా నిల్వ చేస్తారు ఎందుకంటే వీళ్ళు పుట్టుకతో కొంచెం మధ్యతరగతిలో పుట్టిన తర్వాత వీళ్ళ తెలివితేటలతో సంపాదనతో ఒక మంచి స్థితికి రావటం వల్ల వీళ్ళకి ధనం అంటే దాని విలువ ఏంటో బాగా తెలుసు కాబట్టి ధనాన్ని ఎలా సంపాదించుకోవాలి దాన్ని ఎలా నిల్వ పెట్టుకోవాలి అలాగే దాన్ని జాగ్రత్తగా ఎలా నిల్వ చేయాలనేది కూడా వీళ్ళకి బాగా తెలుసు అనమాట ఇక వీరు వీరికి తెలిసిన కొన్ని విషయాల గురించి ఎదుటి వారికి ఎటువంటి అవకాశం దొరకనివ్వకుండా చేయటమే వీళ్ళ మనస్తత్వం అనమాట ఏదైనా ఒక విషయం పట్ల వీళ్ళకి బాగా తెలిసి వీళ్ళకి అవకాశాలు వస్తుంటే ఇక ఆ విషయం పట్ల ఎదుటి వాళ్ళకి తెలియకుండా ఒకవేళ వాళ్ళకి తెలిసిన వాళ్ళకి దారి తెలియకుండా చెప్పే విధానం అనేది వీళ్ళకి బాగా తెలుసు అనమాట వీళ్ళు అనుకున్న వ్యాపార రంగంలో కానీ వేరే వాళ్ళని తీసుకురా అని మనస్తత్వం అనమాట వీళ్లకు వీళ్ళు మాత్రమే ఆ వ్యాపారంలో మంచి వ్యాపారస్తులుగా ఒక స్థితికి ఎదగాలని వీళ్ళ ఆలోచన ఉంటుంది ఈ ఉత్తర భాద్ర నక్షత్రంలో పుట్టిన వాళ్ళు కొందరు ఎలక్ట్రీషియన్స్ కాను కొందరు మెడికల్ ఫీల్డ్లో ఇంకొందరు ఫ్లర్టిలైజర్స్ అంటే ఎరువులో ఫ్యాక్టరీలో కానీ పని చేయటం కానీ లేదా అటువంటి ఫ్యాక్టరీలకి యజమానులుగా కూడా కొందరు వ్యాపార రంగంలో మంచి స్థిరపడతారు వీరు ప్రతి శనివారం శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామిని లేదా ఆంజనేయ స్వామిని అయినా పూజించడం చాలా ముఖ్యం ఇంకా దీపారాధన చేస్తే మీకున్న దోషాలు తొలగిపోతాయి ఇంకా శనివారం రోజు మీరు ఖచ్చితంగా వంటి పూట భోజనం చేయటం వల్ల శుభ సూచికాలు మంచి శుభాలు కలుగుతాయి ఈ ఉత్తర బాధ నక్షత్రాధిపతి శనీశ్వర స్వామి కాబట్టి మీరు జీవితంలో ఒక్కసారైనా శని సింగరాపురాన్ని దర్శించటం చాలా మంచిది ఇక మీ అదృష్ట రత్నం వచ్చి నీలం మీరు ప్రతి శనివారం నల్ల గోంగురని ఒక ఆవుకు తినిపించడం చాలా మంచిది లేదా ఉత్తర భాద్ర నక్షత్రం వచ్చిన రోజు ఒక సద్బ్రాహ్మణుడికి కేజింపు ఆవు నల్ల నువ్వులు వంద గ్రాముల బెల్లం పెట్టి అతనికి దానం చేయటం చాలా మంచిది లేదా ఆ రోజే అతనికి చక్కగా ఆ రోజుకి సరిపడేంత మొయినాన్ని అంటే బియ్యం పప్పు ఉప్పుని కూడా ఆ బ్రాహ్మణుడికి ఈ నల్ల నువ్వులు ఆ మొయినాన్ని కూడా దానంగా ఇవ్వండి ఇక మీరు ప్రతిరోజు కూడా హనుమాన్ చాలీసా చదవటం చాలా ముఖ్యం దీనివల్ల ఏంటంటే మీకున్న ఆర్థిక బాధలు తొలగిపోతాయి ఏదైనా పనులు అనుకుంటే చక్కగా త్వరగా జరుగుతాయి అనమాట ఇక మీరు ప్రతిరోజు శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి హృదయ స్తోత్రం అనేది ఖచ్చితంగా చదవటం కానీ వినటం కానీ చేయండి ఇక నా ఛానల్లో ఇరవై ఏడు నక్షత్రాల గురించి ప్రతి పాదం గురించి పూర్తి వివరాలతో నేను వీడియోస్ అని అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది ఇవి కేవలం ఒక అవగాహన కోసం మాత్రం ఇంకా మీకు పూర్తి వివరాలు కావాలంటే మీ జన్మ జాతకాన్ని మంచి జ్యోతిషుల వద్ద చూపించుకోవటం వల్ల మీకున్న సమస్యలు తొలగిపోయి మంచి పరిష్కారం అనేది ఖచ్చితంగా దొరుకుతుంది ఇక ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి